Latvijas 40. ārstklātā matemātikas olimpiāde. Sestās klases trešais uzdevums. Sagriezt trešajā zīmējumā atēloto figūru 20 vienādās mazākās figūrās. Figūras var būt pagriezis vai apgriezis otrādi. Pirms risināt, mēģināsim saprast. Mums ir dota liela figūra, kura ir uzzīmēta par ūtiņām, bet dažas no viņas kontūra iet arī pa diagonāli rūtiņu līnijām. Līdz ar to mums jāmēģina meklēt atrastinājums, kurš arī ir daļēji sakrīt ar rūtiņu režģi droši vien, bet nepilnībā, jo šeit ir tādi mazi trīs turiši, kas veido pusi no rūtiņu. Nu, un mums viņi jāsagriež 20 mazākās figūriņās. Mēs atļaujam figūriņas pagriezt un apgriezt otrādi. Ar pagriezieniem mēs saprotam rotāciju, tātad ap jebkuru punktu, ja mums ir kāda figūriņa, mēs viņu varam griezt par dažādiem lentiem, droši vien šajā uzdevumā mums būs praktiski griezt pa kādiem 90 vai 180 vai 270 grādiem, jo citādāk mēs tajā režģī vairs neiekļausimies. Nu, un orkārt mēs viņus var arī apgriezt otrādi. Ar apgriešanu otrādi mēs saprotam tādu operāciju, ko ar pagriezieniem vienu nevar izdarīt, teiksim, jums ir durainīgs priekš labās rokas, un jūs viņus spoguļu simetriski atēlojat, un jums sanāk kreisās rokas dūrainīgi. Un, kā jūs praksē droši vien esat pārliecinājušies, nekāda grozīšana to nenodrošina. To nodrošina tikai šis spoguļu simetrijas atēlojums. Bet, nu, arī šīs figūras, šo te kreisās un labās rokas simbi, mēs uzskatām par vienādām. Mūsu izpratnē jo drīkst apgriezt otrādi. Kad esam sapratuši uzdāmu, mēģināsim risināt. Šeit uzzīmētā figūra sastāv no kvadrāta, seši reiz seši rūtiņas, tātad viņa laukums ir seši reiz seši, plus daži mazi trīs turīši. Tātad mazo trīs turīšu kopšķēt ir astoņi, un katram mazajam trīs turīšim laukums ir viena puse. Tātad laukums kopumā visai figūrai būs 36 plus 8 galīgs ar divi, Tātad ir 40. Jā, mēs vēlamies uzzināt, cik liels laukums ir katrai mazajai figūriņai, tad mēs varam izdalīt. Laukums katrai mazajai figūriņai būs 40 dalīts ar 20, tātad divas rūtiņas. Šādi varianti mums uzreiz jāpasaka nederēs, tādēļ kā ar viņām nevar aizpildīt mazos trīs turīšus. Nu, tad mums atliek lipināt kopā dažāda veida figūras no šādiem te pusrūtiņa trīs turišiem, un tur var izveidot daž nedažādas konfigurācijas, var izveidot, piemēram, šādu, var izveidot šādu, var izveidot, piemēram, trapecveidīgu. Starp daudziem mēģinājumiem un kļūdām izrādījās, ka ir viena veida figūriņa ir īpaši noderīga, Viena trīs turīti šeit, un otra trīs turīti šādā veidā pagriezt. Bet pat tad, ja mēs zinām, kādās mēs gribam sagriezt, tad arī sagriešana prasa zināmu piepūk. Man negribas zīmēt otrais to figūriņu, tad es izmantošu to, kas ir atēloti šeit zīmējumā, un parādīšu, kā viņu var sagriezt. Mēs esam vienu ceturto daļu sagriezuši, šī sastāv no četriem šāda veida fragmentiem. Varam nākamo aizpildīt līdzīgā veidā, tikai pagriežot visu šo bildi pār 90 grādiem. Pulksteņa rādītāja virzienā. Un 
un tādā veidā jūs varat turpināt. Nekas vairāk nav jādara vienkārši, jāmin piemērs, kā var veikt to sagriešanu.